Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7 e come vi avevamo preannunciato questa mattina è un gran piacere avere in collegamento il condirettore della verità Massimo De Manzoni che dovrebbe già essere in ascolto. Buonasera caro Massimo, come stai? Buonasera, buonasera a tutti, io sto bene, spero a tutti quanti quelli che ci ascoltano. E allora, mentre eh, stiamo conversando, eh, siamo in attesa di capire come finirà il eh, Consiglio europeo. Eh, mh, confesso, con grande rispetto per tutta una serie di siti online, vedo qua e là dei titoli che speriamo siano smentiti, perché se fossero confermati supererebbero la soglia del ridicolo. Si dice l'Europa deve fare presto, intesa per fine anno. Massimo, speriamo sia uno scherzo, diciamo, no? Eh, purtroppo temo di no, quando sono già cominciate le, le giustificazioni, leggevo oggi un giornale semiclandestino, ma insomma di, 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 di tendenza, diciamo così, che non è importante fare presto, è importante fare bene, bisogna diciamo, mettere le mani avanti. In realtà qui faranno tardi e male. E la mia preoccupazione, so che sembro sempre un uccello di male auguri in questi casi, ma le, le, i segnali che arrivano sono pessimi, pessimi. Tra le altre cose, questi famosi... Eh, recovery bond, corona bond, come vogliamo chiamarli, sembra che si baseranno sulla proposta spagnola, che va bene agli spagnoli ovviamente, e andando bene agli spagnoli non può andare bene agli italiani. Spiego in due minuti, cerco di essere molto terra terra. Eh, gli spagnoli rispetto all'Unione Europea sono dei percettori netti, cioè danno 8 e ricevono 10. Certo. Gli italiani sono dei contributori netti danno 10 e ricevono 8. Siccome stiamo e fanno ipotizzando di costruire questa, questi, questi bond eh, in base al, eh, su, 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 su base appunto su ripartizione, sulla solita ripartizione delle regole europee, ciò significa che noi daremo a questo fondo dal quale poi verranno emessi i, i bond molto probabilmente più di quanto riceveremo. Non mi sembra un'idea geniale. Ma a questo punto però la domanda sorge spontanea, ma siccome la crisi è iniziata da due mesi e mezzo, secondo te ma su cosa ha negoziato Conte? Perché a parole diceva non voglio il MES e il MES ci sarà, voglio gli Eurobond e gli Eurobond non ci saranno, ci sarà questo fondo che se è nei termini che tu descrivi è, rischia di essere più un togliere che un prendere e, e alla fine della fiera il bilancio è catastrofico del negoziato. Io temo che sarà così, e ti lo temo perché ormai sono troppo abituato a questo uh, sfoggio di, di parole e con pochissima sostanza, non solo da parte del, di Conte, eh. vedo che le cose quando si tratta di eh, cose comunitarie vanno di pari passo anche in Europa, l'importante, eh, chi, chi c'era l'altro giorno non spiegava con, con dovizia di particolari eh, Timmermans mi pare sì. diceva l'importante è che alla fine tutti possono dire di aver vinto quanto eh, sì. tutti possono dire di aver vinto è evidente che hanno perso tutti in un quadro in un comunitario il problema qua appunto è accontentare con le parole farà apparire presso il proprio elettorato che si è vinto o che non si è perso ma eh, siccome qui la situazione è drammatica e si va facendo sempre peggiore noi non abbiamo bisogno di parole, bensì di fatti. E ci siamo ritrovati ad avere il peggior governo della storia repubblicana da questo punto di vista. Cioè un avvocato che non sa nulla di politica, ma sa molto di parole e lo si vede tutti i giorni, tutte le volte che compare e ci rimbambisce con le, le sue elucubrazioni alla fine delle quali tutti si chiama cosa ha detto. L'unica volta che ha detto qualcosa veramente l'hanno capito tutti quando ha perso e sono scappati i cavalli e ha attaccato l'opposizione <ride> in diretta TV. Ma qui è l'unico momento in cui si è capito esattamente quello che stava dicendo. Per il resto, parole, 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 come abbiamo titolato qualche, qualche giorno fa. E se il problema è il consenso, se il problema è dimostrare a, o far capire o eh, illudere l'opinione pubblica grazie anche a una gran cassa mediatica impressionante per cioè conformismo e per eh, eh, come dire 
cose per, per, da benaggine per certi versi, perché io sono convinto, ne, ne, ho, ne ho avuto prova anche ieri durante una discussione in televisione, che molti miei colleghi siano semplicemente ignoranti e quindi siano convinti di quello che dicono, non sanno nulla del MES, per esempio, e quindi si sparano sciocchezze del tipo ah no, ma le condizionalità non ci sono più, quando chiedi, ma dove è, sono state, dove è firmata questa cosa che le condizionalità non ci sono più? Non sanno cosa dire, baldettano perché non c'è nessuna firma da nessuna parte, non c'è un documento che tolga le condizionalità. Ci sono chiacchiere che dicono ma no, ma stavolta faremo diverso dalla Grecia eh, certo. e noi dovremmo fidarci. Eh. È una roba da matti. Ma l'approccio ideologico, purtroppo, l'approccio dell'Italia in generale, ma non solo di questo governo, eh, da questo punto di vista devo dire che è, una, è un approccio che arriva da molto lontano, da Prodi, dall'Europass, è un approccio fideistico, no, ma l'Europa è bella, quindi bisogna, bisogna, bisogna che lo facciamo. Gli altri hanno un approccio pro, pragmatico di altri paesi e pensano a portare a casa il risultato. Noi siamo sempre lì che ci riempiamo la bocca e alla fine, purtroppo, purtroppo, non, abbiamo, no, non portiamo a casa niente, anzi spesso restiamo sconfitti. Però pieni belle parole con le quali eh, confortarci quando la pancia sarà vuota, avremo però la testa piena di ma che bravi che siamo, guarda che bravi, guarda come è bella l'Europa, guarda quanto benessere ci ha garantito, quanta pace ci ha garantito e via dicendo. Senti, Però... eh, domanda politica, Facciamo, poniamo che diciamo, lo scenario preoccupante ma molto realistico che tu fai si realizzi e che quindi per come la possano infiocchettare diciamo, l'esito della trattativa non sia brillante e l'unica cosa chiara e immediata sia il MES. Facciamo questa ipotesi, alla quale una parte del mondo grillino continua a dichiararsi, almeno a parole, contraria. Ora, se uno guarda i numeri del Senato, basterebbero 10 grillini a sfilarsi, alla Camera 20 grillini a sfilarsi e in teoria la maggioranza non c'è più. Ah, C'è davvero da temere che un pezzo di centrodestra, come preannuncia ieri Forza Italia, possa incredibilmente fare da stampella proprio nel momento in cui Conte potrebbe cadere? Beh, non c'è da temere, c'è da, 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 da sapere che è così. Ormai la, la cosa è chiara, Berlusconi l'ha fatto capire chiaramente, noi il MES lo votiamo. E purtroppo questa dichiarazione toglie molti argomenti ai dissidenti grillini, ovviamente, e noi sappiamo com'è la situazione nel Movimento, nel Movimento 5 Stelle, è esplosiva, non stanno più insieme nemmeno con lo sputo, ma, ma hanno una paura terribile che eh, salti per aria tutto e di ritrovarsi senza il, eh, lo scalano. È vero che a loro favore, diciamo così, va il fatto che eh, difficilmente in una situazione come questa si potranno indire elezioni immediate anche cadesse questo governo e quindi qualche pateracchio probabilmente per andare avanti si troverà. Però non, non risolve il problema. Il problema è che noi ci consegneremo al MES. Il, una trappola che stavolta non scatterà subito, ma che si prepara a scattare non appena ci sarà un governo meno gradito a chi tiene i cordoni della borsa. E, e così. Ricordiamoci sempre che chi tiene i cordoni della borsa sono sempre quelli, l'Olanda. E la, e il portavoce della Germania sappiamo come la pensa ecco. senti, conclusione è, oggi è 23 aprile e se ho fatto bene i conti sono passati 83 giorni dal 31 gennaio quando fu proclamato lo stato d'emergenza sono passati 43-44 giorni da quando è stato deciso l'isolamento totale su tutto il territorio nazionale e ora si può dire con molta franchezza che non c'è stato nessun piano sanitario, nessun piano economico, non c'è ancora un piano per la ripartenza, cioè è come se il governo stesse aspettando che il virus passi da solo e nel frattempo stiamo tutti chiusi in casa e magari presto monitorati con una app e in altro modo, ma è questo il modello italiano di cui ci hanno parlato, come funziona questa cosa? Ah, cosa dici? C'è un piano segreto, cioè, abbiamo il piano segreto di speranza. Ma no, scherzi a parte, è vero che fino adesso l'unico rimedio è stato stato in casa e lavatevi le mani. E poi gli daremo dei soldi che poi alla fine non sono neanche, neanche arrivati. L'impreparazione è stata totale nel momento in cui il Presidente del Consiglio, il 31 gennaio per l'appunto, 
va in una trasmissione TV e dice abbiamo fatto il possibile e l'immaginabile, le parole non peso, il possibile e l'immaginabile per affrontare questa, questa emergenza e si scopre che i primi ordini per mascherine e respiratori aggiuntivi sono partiti in, ai primi di marzo, eh. cosa vi volete aspettare? E qui siamo allo stesso, allo stesso livello. Adesso ci dicono che il 4 c'è la ripartenza, almeno prudente, tutto quello certo. che si vuole. Il 4 c'è la ripartenza. Non sappiamo ancora come, i negozianti, chi, chi dovrebbe ripartire non sa in che modo, i cittadini non sanno come. L'unica cosa è che ogni giorno i, i, i virologi di, di Stato che compaiono su tutte le televisioni ci dicono che dovremmo mettere la mascherina obbligatoriamente. Sì, sì, okay. Mascherine obbligatorie per tutti, perfetto. Ci sono? No, non ci sono. Oggi i farmacisti, l'associazione dei farmacisti ha detto noi smetteremo di venderle perché è un disastro, no? non, si riusci, non riusciamo a approvvigionarci approvvigionar in termini equi di, di prezzo perché costano troppo. Dobbiamo rivenderle a un prezzo che ci fa par- passare per eh, sfruttatori usurai e basta, noi non ne vendiamo più. Poi interviene lo Stato, un prezzo calmierato, ma che deve ovviamente passare da un approvvigionamento adeguato, o altrimenti noi non vediamo più le mascherine. Questo a dieci giorni da quando tutti gli italiani dovranno uscire di casa obbligatoriamente con la mascherina. Se di questa vi sembra programmazione, io davvero non, vorrei, non, non, non avrei mai pensato di dire io in questo momento dovrei essere in Germania. Come è stata gestita la cosa in Germania è francamente esattamente il contrario di come è stata gestita in Italia e, e senti, i risultati si vedono cioè, sia senti, in termini di vittime purtroppo sia in termini anche industriali di ripartenza loro peraltro non si sono mai fermati a differenza nostra per cui hanno acquisito un ulteriore vantaggio competitivo senti e conclusivamente mi affido anche alla tua esperienza, insomma tu eh, co-dirigi un giornale, hai un, un, una lunga visione, una lunga esperienza, eh, ma vedere questa mattina paginoni interi sui giornali, anche con delle grafiche molto accattivanti, molto ben fatte, mh, ci siederemo in aereo così, ci siederemo in treno cosa, eh, sui pullman saliremo, eh, piccolo dettaglio che era tutto assolutamente ipotetico, cioè basato sul nulla, su ipotesi, ma è possibile che anche l'informazione accompagni in questo modo il fumo del governo, quasi trasformando in notizia quello che invece ancora purtroppo non c'è? È uno dei grandi problemi, non da oggi, ma che questa crisi ha acquisito, non ne accendiamo prima. Nessun governo avrebbe potuto fare quello che ha fatto o non ha fatto questo governo senza una gran cassa, cioè una, un, un, un coro mediatico completamente supino. L'informazione è uno dei principali problemi di questo paese, io lo dico da anni, ma purtroppo eh, le cose invece che migliorare peggiorano, non, non pretendo che migliorino perché le dico io, ovviamente, però attenzione, è, eh, si, si va sempre più verso un mondo orwelliano in cui la, eh, l'informazione, questa, quello che passa è, dopo diventa la verità rivelata, è la neolingua proprio. E qui ci stiamo avvicinando moltissimo. Ci stanno raccontando... Guardate il caso della Lombardia. La Lombardia è stata una cosa terrificante, l'assalto mediatico a reti unificate alla Lombardia quando si è deciso che bisognava cominciare a punire la Lombardia dove sono stati commessi errori, per carità di Dio. Ma i numeri, i banali numeri ci dicono che quello che è successo in Lombardia in proporzione è successo dappertutto. L'OMS oggi dice che la metà dei morti per Covid nel mondo sono nelle strutture di accoglienza degli anziani. Certo. Non ci voleva un genio per capirlo, visto certo. che l'età media di quelli che se ne vanno purtroppo è, degli, è di 81 anni. E, e, e noi siamo riusciti a mettere sul banco degli imputati un'intera classe politica lombarda, che ripeto, non ha brillato per eh, particolare acume, ma... Cioè, quello che è successo a livello mediatico è stato particolarmente vergognoso. E, que- e-, e invece di-, e- di-, 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 di mettere sotto la lettera ingrandimento un governo che dice di avere un piano d'emergenza e non lo attua per un mese e mezzo, noi siamo qua che mettiamo sotto accusa una regione perché sono morti dei- degli anziani nell'RSA, come è successo in tutto il mondo.
Eh, è, francamente, è francamente un po' troppo. Allora, grazie di cuore a Massimo De Manzoni. Ringraziamo chi ci ha seguito. Il ringraziamento si aggiunge all'invito caldissimo domani mattina a passare in edicola a prendere eh, la verità. Eh, eh, o se domani non avete programmato di uscire di fare tesoro dell'edicola sempre aperta di laverita.info con tutte le opportunità di abbonamento molto vantaggiose mensili o semestrali o annuali grazie ancora al condirettore della verità Massimo De Manzoni a presto risentirci, buon lavoro grazie, grazie mille